ഹോട്ടൽ പച്ചമുളകിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഇന്നത്തെ റെസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനല്ല കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒത്തിരി പേര് ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പച്ചമുളകിൽ ഒത്തിരി പേര് നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാതിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ മാത്രം പഠിച്ച് വലിയ കുക്കായ പോലല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് പഠിക്കണം അത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പി കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ചിക്കൻ ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നോൺ വെജ് ഐറ്റം ഇഷ്ടംപോലെ ചിക്കൻ എന്താ വെറൈറ്റി എന്താ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേച്ചിമാരും ആൻറ്റിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ ആൻറ്റിമാരും ചേച്ചിമാരും മാത്രമല്ല നള പാചകമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ അരങ്ങിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും അപ്പം ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി അതായത് ചിക്കൻ പച്ചമുളകാണ് കാണിക്കാൻ പോണ് അപ്പോൾ അപർണയാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിലെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് അപർണ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ താങ്ക് യു പാർവതി അപർണ ടീച്ചറാണ് അല്ലേ അപർണ ഒരു ടീച്ചറാണ് അതും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിലെ പിള്ളേരെ കോച്ച് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറാണ് അപ്പം പറയൂ അപർണയെ പറ്റി തന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ നമുക്ക് എൻ്റെ വീട് ബാലുശ്ശേരിയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓ ഐശ്വര്യം എത്ര വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ ഈ ടീച്ച് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓ മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഒരു സൈഡ് വിനോദമാണ് പാഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപർണ അപർണയുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരും എന്താണ് അപർണയെ പരിചയമുള്ളവരും എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ചിക്കൻ പച്ചമുളക് ഉണ്ടാക്കി തരും ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് പറയാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാറില്ല റെസിപ്പി തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇറ്റ്സ് വെരി ടേസ്റ്റി അതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ ആ ഫുഡിയാണ് ഫുഡ് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ലവ്ലി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഷെയറിങ് അല്ലേ എനിക്കൊന്ന് കുട്ടികളുമായാലും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കാരണവന്മാരൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുടുംബമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടെ വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും പൊതുവേ അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ പണ്ട് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികളിലൊക്കെ എന്താ പറയുക ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ വളരുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ബഹുമാനവും സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അല്ലേ വല്ലപ്പോഴും ഫംഗ്ഷനോ ഓണമോ ക്രിസ്തുമസോ ഒക്കെ വരുമ്പം ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെതർ വരും അല്ലേ അപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് അപർണ വരുന്നത് അപ്പം അതിലുള്ള ഫാമിലികളെല്ലാം കൂടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പാരൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രദർ ഉണ്ട് വൈഫ് എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആണോ അടുക്കളെ പാചകം ആ എല്ലാവരും ലേഡീസ് എല്ലാവരും കൂടെ പാചകം ചെയ്യും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് രാവിലെ ഇതിനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശരി ആ കൂട്ടത്തിൽ ആളുകളുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പം കുട്ടികളും എല്ലാം അവരുടെ
പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഓക്കെ 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 ഒരു സ്പൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗരം മസാല മസാല മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എരിവായിട്ട് പച്ചമുളകും കുരുമുളകും മാത്രം എരിവ് വരുന്നുള്ളൂ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് മേലെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ബട്ടർ പച്ചമുളക് പിന്നെ ഗീ ആണ് വേണ്ടത് അത് ലാസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും വറുത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ നല്ല ഉഗ്രൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നല്ല റിച്ച് ആണ് കാരണം ആ എനിക്കറിയാം കാഷ്നട്ട് അരച്ചതും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കറിക്കൊക്കെ നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു നല്ല പുലാവിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അപ്പം അപ്പം പുട്ട് പത്തരി റൈസ് ഐറ്റംസിനൊക്കെ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പം നമുക്കത് ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിൽ കൂടി തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണേ നമുക്ക് ആദ്യം പാൻ ചൂടാക്കി പാൻ ചൂടാക്കണം ആദ്യം പാൻ ചൂടാക്കി ചോന്നുള്ളി വഴിട്ടണോ അല്ല നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒഴിച്ച് കടുക് താളിക്കണം കടുക് താളിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണയല്ലേ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത് ചേർക്കുകയാണ് പൊടിയായ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ചേർക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാലായി ചീകി എടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നല്ലി ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചീകി എടുത്തത് നുറുക്കിയ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തിട്ട് കറിയേപ്പിലി ഇനി പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ചിക്കന് ചോന്നുള്ളി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും ചോന്നുള്ളിക്കാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുന്ന ഇച്ചിരി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രേവി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചോന്നുള്ളി കൂട്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി അഞ്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ സവോള ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്കിൻ്റെ വേവിൻ്റെ കണക്ക് ചോന്നുള്ളി ചോന്നുള്ളി അപ്പോഴേക്കും ഈ പച്ചമുളക് മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലെ മറ്റേ ഇടികളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചോ അല്ലേ ചതച്ചെടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടാലും മതി ഇത് ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ ചതയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് പരുവത്തിൽ ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചേർക്കാനാണ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിൽ പ്രാധാന്യം പ്രധാനം ഉള്ളി ഏകദേശം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളി ഏകദേശം നല്ലൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് ചതച്ച് വെച്ച ഈ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആ പച്ചമുളക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആ പച്ച മണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിതിനി പച്ച ഇത് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എരിവ് ഈ കറിയിൽ വരുത്ത് പോലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ കുത്തൽ മാറുന്നതിന് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടതല്ല തീ ഇനി ഇത് കുറച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇത്ര എണ്ണ മതിയല്ലോ അല്ലേ അത് ഈ എണ്ണ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അവിടെ എണ്ണ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉള്ള എണ്ണ ഇതിനിപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ അപ്പം ഇതിലേക്ക് അപർണ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് പരട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചിക്കനിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് പരട്ടി വെച്ചാൽ ആ ഉപ്പൊന്നും ശരിക്കായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ഏറ്റവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉപ്പിടും കുറച്ചും കൂടെ അന്നേരം ഇട്ടാലും മതി അപ്പം ഇത് എത്ര കിലോ അര കിലോ ചിക്കനോ അര കിലോ ഓക്കെ അര കിലോ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെക്കാം ഈ ചിക്കൻ്റെ എസൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഇറങ്ങണമായിരിക്കും അല്ലെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അപ്പം ഇത് വേഗുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂണിട്ട് അരച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ആവശ്യമാണ് കാഷ്യൂണിട്ട് അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം പാല് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം വേവിച്ച് വേവിക്കണം ഓക്കെ
അപ്പം കാഷ്നട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു ഇനി തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് അല്ലെ തേങ്ങയുടെ പാലെടുക്കണം അതിന് രണ്ടാം പാലും കാഷ്നട്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി തേങ്ങ ചരകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ അര കിലോ തേ ചിക്കൻ എത്ര തേങ്ങ എടുത്തു നമ്മള് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങ ഒരു വലുപ്പമുള്ള അരമുറി തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തു അപ്പം അത് ആ രണ്ടാം പാല് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ടാം പാലില് ഈ കാഷ്നട്ട് അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ചിക്കന് നല്ലപോലെ ആ അരപ്പില് കടന്ന് ഒന്നും കൂടെ തിളയ്ക്കണം ഈ തേങ്ങയുടെ പാലെടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാലും ആണ് വേണ്ടത് രണ്ടാം പാലില് കിടന്നാണ് ഈ കാഷ്നട്ട് അരച്ചു ആ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് ഈ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് വേകണം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കില്ല ചോന്നുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും മാത്രം ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് ലേശം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ തേങ്ങാപ്പാല് എടുക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പണിയായിട്ട് നമ്മുടെ സത്യം പറഞ്ഞ വീട്ടിലെ ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ തേങ്ങാപ്പാല് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ മിക്സിയും അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്ന സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിന് കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാലും ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് ചേർത്ത് രണ്ടാം പാൽ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ രണ്ടാം പാല് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതില് ഈ രണ്ടാം പാലത് അരച്ച മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യുമോ അല്ല നമ്മൾ കശുവണ്ടി അരച്ചത് ചിക്കനിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ കുറച്ച് നേരമായല്ലോ അടുപ്പത്ത് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഏകദേശം ഒത്തിരി അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാതി വേവ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കാഷ്നട്ടും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രണ്ടാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ആ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഗ്രേവിക്കകത്ത് കിടന്ന് വേഗണം ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അതിനെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയ കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് വേറൊരു പേസ്റ്റ് കുറുമ പോലെ പക്ഷേ ഇതിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിൽ നമ്മൾ കുരുമുളകാണല്ലോ രണ്ടാം പാല് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പാല് രണ്ടാം പാല് നമുക്ക് മിക്സ് മിക്സിയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഇഷ്ടമാണോ കഴിക്കോ ആ കഴിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടമാണോ അധികം എരിവില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മൂപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ വരുമല്ലോ നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആ നല്ല 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 എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ നല്ല ചൂട് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നില്ല ബേക്കറിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ലോഫ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സ്റ്റൂ അടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ രുചിയായിരിക്കും മുന്നേ നിൽക്കണം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞാൽ പറയണേ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് അറിയാവുള്ളൂ എന്തായാലും തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലില് കിടന്ന് ചിക്കന് കാഷ്നട്ടിലും രണ്ടാം പാലിലും കിടന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ലപോലെ സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ തനിപ്പാൽ ഒഴിക്കണം അല്ലെ തനിപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട സ്പൈസസ് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുക വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേവി നല്ല രണ്ടാം പാലും കാഷ്നട്ടും ഒഴിച്ച ചേർത്ത ഗ്രേവി അത് കുറച്ച് തിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാം പാല് കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം
ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഗരം മസാലയും പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ടത് രണ്ടാം പാലിലും കാഷ്നട്ടിലും കിടന്നാണ് ഈ ചിക്കൻ ഇത്രയും വെന്ത് നമുക്ക് തനി പാല് ചേർക്കാനുണ്ട് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാരണം ഇത് ഇരുന്ന് ഇനിയും കുറുകും കുറുകും നമ്മൾ കാഷ്നട്ടൊക്കെ ചേർന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഇരുന്ന് കുറുകും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടാം പാൽ നല്ല വെള്ളം ചേർത്തങ്ങ് ചേർത്തിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നല്ല ഗ്രേവി കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഏ തനി പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം തേങ്ങാ പാൽ ഇട്ടിരുന്ന് ഇനി ഇരുന്ന് തേങ്ങാ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോവേ അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാഷ്നട്ട് അരച്ചത് ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചിക്കനകത്ത് ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലേ ഭയങ്കരയാണ് ചേർക്കാറ് പക്ഷെ നെയ്യിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് മുപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചോദിക്കാം നെയ്യിൽ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാലും മതി കുറച്ച് റൈസിൻസ് ഗാർണിഷിനുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വേണം എന്നില്ല മുന്തിരിങ്ങയും റൈസിൻസ് അതായത് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ആ നെയ്യിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആ മുന്തിരിങ്ങയും നട്സും കൂടെ അങ്ങ് ഇടുക ചെറുതായി മുറിഞ്ഞ് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നല്ല കറിവേപ്പിലയും നല്ല പച്ചക്കൊത്ത മല്ലി അല്ലെങ്കിൽ മല്ലി ചെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലി ഇല അതൊക്കെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ച ഈ നട്സും കിസ്മിസും അതിനകത്ത് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് അരച്ചാണ് ചേർത്തേക്കണേ അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പച്ചമുളക് തേങ്ങ എന്താ പച്ചമുളക് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ പച്ചമുളക് അരച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കാന്താരി ആണെങ്കിലും അരച്ച് ചേർത്താൽ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എത്രത്തോളം വരും എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാന്താരി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ആ കാന്താരിയുടെ ആ തേങ്ങ ഗ്രീനിഷ് കളറും ഗ്രീനിഷ് കളറാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ വരുമ്പോൾ ആ എരിവ് അത്ര അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ പച്ചമുളക് അങ്ങനെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മേലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് അരിപ്പത്തിരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എന്താ വെച്ചാൽ പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊതി കഴിവുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ രുചി എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം കഴിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പച്ചമുളകും നല്ല പത്തിരിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് പത്തിരി അപ്പർണ കൊണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഇത് എൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വർത്താനം പറയാനുള്ള ക്ഷമയില്ല ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യം പറയാം പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള പത്തിരിയാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൈസ് പത്തിരി കട്ടി പത്തിരിയുണ്ട് അല്ലേ നൈസ് പത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം കട്ടിയുള്ള പത്തിരിയാണ് ആ അടിപൊളി ഉഗ്രൻ എനിക്കെന്താണ് ആ ശരിയാണ് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ രുചി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സംവാട്ട് ലൈക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ സ്റ്റൂ ഫാമിലി എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഒക്കെ കഴിക്കത്തില്ലേ അതേ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ പക്ഷേ ആ പച്ചമുളക് അരച്ച് ചേർത്തതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് വേറെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ എന്താ പറയുക കാഷ്നട്ട് അരച്ചതിൻ്റെ ആ റിച്ച്നെസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി സൂത്തിങ് ഭയങ്കരമായിട്